alichokifanya Bernard Membe baada ya kuvuliwa na kufukuzwa wanachama wa chama cha mapinduzi CCM. Mtazamaji na msikilizaji wangu wa Limo Media, kabla sijakupa habari kamili kwa undani zaidi, nikukumbushe kusubscribe ili we wa kwanza kupata habari zetu pale tu tuziwekapo. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyopo chini ya video hii kisha itakuja alama ya kengele. Ibonyeze pia. Habari kubwa kwenye masuala ya kisiasa hivi sasa nchini Tanzania ni kuhusiana na maamuzi ya kamati kuu ya chama cha mapinduzi juu ya wanachama wao watatu ambao pia waliwahi kuwa viongozi wakubwa wa chama na kiserikali pia. Mzee Yusuf Makamba ambaye yeye aliwahi kuwa katibu mkuu wa CCM, Abraham Kinana ambaye pia na yeye alikuwa katibu mkuu wa CCM na ndugu Bernard Membe ambaye yeye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje ya nchi Tanzania na mbunge wa muda mrefu wa mtama kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi. Mtazamaji wangu ili niweze kukufungulia vizuri swala hili unanipasa unipe dakika zako kadhaa ili niweze kuweka wazi kiusahihi zaidi juu ya sakata hili lililotokea ndani ya chama cha mapinduzi CCM Tukianzia nyuma kidogo ni kwamba miezi kadhaa hapo nyuma tulisikia sauti zilizorekodiwa zikijadili masuala fulani huku baadhi wakilalamika ambapo sauti hizo zilidaiwa kuwahusisha mzee Yusuf Makamba, Kinana, Nape Membe na wengine kadhaa. Baadaye kidogo tuliona sisi ya mwikitangaza kuwa baadhi ya waliohusika kwenye lile walikwishakiri na kuomba msamaha na wamesamehewa ila baadhi hawajakiri na sisi mwitachukua hatua ambapo sasa watatu kati ya hao waliitwa na kamati ya maadili na nidhamu ya chama kwa ajili ya kuhojiwa ambao ni Yusuf Makamba, Abraham Kinana na Bernard Membe. Yusuf Makamba aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama hicho cha mapinduzi mwaka 2007 mpaka mwaka 2011 ambapo mwezi Julai 2018 ndio sauti zao zilivuja wakiteta kitu. Kisha Julai 14 aliandika barua kwa sisi ya mkulalamika juu ya kudhalilishwa na kutukanwa na mtu anayejiita mwanaharakati na mtetezi wa rais Magufuli Cyprian Musiba bila chama wala serikali kuchukua maamuzi yoyote juu ya Musiba. Baadaye Januari alifika ofisi ya chama ya Lumumba kuhojiwa na Februari 28 chama kilitoa tamko kuwa kimemsamehe. Kwa upande wa Abraham Kinana, yeye pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa CCM mtoka mwaka 2012 mpaka mwaka 2018. Naye Desemba 13, 2019 alipewa taarifa ya kuitwa kuhojiwa na kamati ndogo ya chama Lumumba, ambapo Februari 10 alitikia wito na kisha Februari 28 kamati ya CCM ilitoa maazimio juu ya kuwa imempa adhabu ya karipio na hatoruhusiwa kugombea nafasi yote ndani ya chama mpaka miezi 18 kupita. Kwa upande sasa wa Bernard Membe, yeye jina kamili anaitwa Bernard Camillus Membe. Alizaliwa Novemba 9 mwaka 1953, aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje ya nchi toka mwaka 2007 mpaka mwaka 2015. Alikuwa mwanachama mkongwe wa CCM na mbunge wa Jimbo la Mtama toka mwaka 2000 mpaka mwaka 2015. Yeye alitumiwa na chama kwa kudaiwa ana mipango ya kukwamisha chama kwenye uchaguzi mwaka mwaka na ishirini ambapo Desemba 13 mwaka 2019 kamati ya chama iliyoketi Mwanza ilimwandikia barua ya kumuita kwenye kamati ya nidhamu na maadili Dodoma Februari 6 Membe alifika kwenye kamati hiyo ya maadili Dodoma na baada ya kuhojiwa aliandika hivi kwenye ukurasa wake wa Twitter Nimerejea salama kutoka Dodoma Namshukuru Mungu kwa ujasiri alionipa wa kwenda mbele ya kamati ya maadili na nidhamu na kujibu hoja mbalimbali mbali bila woga bila kuyumba wala kukwamishwa na imani wameupokea ushauri niliotoa kuhusu uhuru haki uchaguzi na uhusiano wa kimataifa Ilipofika sasa Februari 28 kamati kuu ya chama cha mapinduzi ikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Rais Dr. John Pombe Magufuli iliazimia kuwa imemfukuza na kumfuta kabisa wanachama membe na kutaja maamuzi hayo kwa nini yamechukuliwa. Azimia kwa kauli moja kwamba mzee Yusuf Makamba 
katibu mkuu mstaafu wa chama cha mapinduzi asamehewe makosa yake aliyotenda na kamati kuu imetoa msamaha huu kwa msingi kwamba mzee Yusuf Makamba wakati wote tangu aliposomewa mashtaka yake amekuwa mtu muungwana amekuwa mtu mnyenyekevu amekuwa mtu mti kwa mamlaka ya chama lakini kubwa kuliko yote mzee Yusuf Makamba ameomba asamehewe makosa yake kwa barua na barua hizi zimeambatishwa katika maelezo ya mzee Yusuf Makamba mzee Yusuf Makamba amesamehewa makosa yake kamati kuu imepokea maelezo ya Abdurrahman Kinana katibu mkuu mstaafu wa chama cha mapinduzi na imeazimia ndugu Kinana apewe adhabu ya karipio kwa mujibu wa kanuni za uongozi na maadili toleo la 2017 adhabu ya karipio imeainishwa katika kanuni na inasema mwanachama anayefanya kosa linalo kipaka matope chama na bila ya kuonesha nia ya kujirekebisha basi kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa inaweza kumpa mwanachama huyo adhabu ya karipio mwanachama aliyepewa adhabu ya karipio atakuwa katika hali ya matazamio kwa muda usiopungua miezi 18 kutoka tarehe ya leo ya tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu wa 2020 ili kumsaidia mwanachama huyu katika jitihada za kujirekebisha mwanachama akiwa katika kipindi hiko hatakuwa na haki ya kugombea nafasi yoyote ya uongozi katika chama lakini atakuwa na haki ya kupiga kura kuachagua viongozi wake wa chama kama ana dhamana hiyo Kamati kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba Bernard Camilius Membe afukuzwe uwanachama wa chama cha mapinduzi Uamuzi huu umekuja baada ya kuwa taarifa zake ndani ya chama zinaonesha mwenendo wake kutoka mwaka 2014 ambako katika chama amewahi kupata adhabu zingine nyingine ambazo zingeweza kumsaidia kujirekebisha lakini imeonekana sivyo. Kwa narudia tena adhabu yake kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja afukuzwe uwanachama. adhabu kwenye chama cha mapinduzi ziko zile ambazo zinaweza zika zikawa za siri akaambiwa mhusika na zikawa za wazi na kanuni yetu inafafanua hiyo adhabu ya karipio inasomwa hadharani adhabu ya kufukuzwa inasomwa hadharani asanteni kwa kunisikiliza mtazamaji wangu baada ya sisi ya mkutangaza imemfukuza uwanachama Bernard Membe yeye alitumia ukurasa wake wa Twitter na kuandika hivi 
wa Tanzania wenzangu nimepata habari ya kufukuzwa kwangu kutoka kwenye chama changu cha CCM simu zinamiminika hadi nashindwa kuzijibu tulieni nitapata muda wa kuongea na wote muda si mrefu Mwana familia wangu, kama tunavyojua Membe ni mwanasiasa na ambaye ameshawahi kuwa kiongozi mkongwe ya muda mrefu sasa, ambaye pia aliwahi chukua fomu kutaka kugombea urais wa Tanzania ndani ya CCM mwaka 2015, lakini baadaye alitokea kwenye kura za maoni za chama hicho cha CCM. Sasa kutokana na hilo, Watanzania na watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, safari yake ya kisiasa na ile ya kutaka kuwa rais ndio imeisha au ataendelea kujiunga na chama kingine na kuendeleza harakati hizo za kisiasa? Hilo limekuwa ni swali kwenye vichwa vya watu wengi. Kwani kwa Tanzania inaruhusiwa kujiunga na chama chochote utakacho ilhali usivunje sheria, taratibu na kukiuka katiba ya nchi. Wengi wanajiuliza, je, Membe anaweza jiunga labda chama kingine kama chama cha Chadema kwa kina Freeman Mboe, ACT Wazalendo kwa Zito Kabwe, CAF kwa Lipumba ama NCCR mageuzi kwa Mbatia. Hilo pia ni swali. Lakini bado watu wanajiuliza ama huenda wakijiunga pamoja na vyama vya upinzani. Maswali ni mengi vichwani mwa watu, lakini sisi hatujui bado sababu Membe amesema atasema kitu kutokana na simu na maswali mengi anayoulizwa. Mtazamaji wangu, kufuatia sakata hili hapa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe ameposti Twitter na kuandika hivi. Na nukuu. Chama kikongwe kimetekwa na mtu mmoja. Mwanachama kaonyesha nia tu ya kugombea urais ndani ya chama kafukuzwa wanachama. Bernard Camilius Membe wamekutua mzigo hawa. Simamia unachokiamini na historia itakuweka unapostahili kwamba ulikataa udikteta ndani na nje ya chama chako. Maneno haya ya zito yamewapa wengi nafasi kubwa ya kuamini huenda Membe akaenda kujiunga na chama kingine cha upinzani na kuendeleza harakati zake za kisiasa. Japo yeye bado hajasema lolote zaidi ya kutoa kauli moja tu kuwa atasema kitu. Kufukuzwa kwa Membe CCM kumeleta gumzo kubwa ndani na nje ya nchi kwani haijawahi kuonekana mtu aliyewahi kuwa na nafasi kubwa kama hii ya mpaka kufikia kuwa waziri wa mambo ya nje ya nchi kufukuzwa wanachama. Sasa mtazamaji wangu niambie wewe unahisi Membe anaweza kwenda kujiunga chama gani kingine au ndo atakuwa kaachana kabisa na masuala ya siasa? We unadhani ni nini? Na vile vile kama ungepata nafasi ya kumshauri kitu, ungemshauri afanye kipi kwa hili lililomkuta hivi sasa? Niachie komenti yako hapa chini na mimi nitaisoma. Mimi naitwa Ines Kasese. Kwa habari zaidi usikae mbali na Limo Media. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Limo Media, usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku